হ্যালো এভরিওয়ান এবং আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগত আমি জানাচ্ছি আইসিটি বিষয়ে কম্পিউটার সায়েন্সের লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির আজকের ভিডিওতে আমরা আছি ইউনিট এইট ডিভিএমএস ই কমার্স অ্যান্ড ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যাপ্টারে গত পর্বে আমরা ডাটাবেজের কিছু অংশ দেখেছিলাম আজকে তার বাকিটা দেখব হ্যাঁ এই পর্বের টপিকগুলো এখানে দেওয়া আছে উপরের যে পাঁচটা দেখতে পাচ্ছেন রিলেশনাল অ্যালজেব্রা স্কিউল ডাটাবেস ডিজাইন ইন্ডেক্সিং নর্মালাইজেশান এইগুলো আর কি সিলেবাসের মধ্যে যেগুলো আছে বোনাস টপিক যেগুলো আছে এইগুলো দেখা গেছে যে বিভিন্ন সময়ে সিলেবাসের বাইরেও কিছু প্রশ্ন আসে যদিও বা এইগুলো বর্তমান সিলেবাসে নাই তারপরেও এই জিনিসগুলো আমি ইনক্লুড করে দিছি যে এটা যাতে হেল্পফুল হয় তো প্রথমে আসি রিলেশনাল অ্যালজেব্রা রিলেশনাল অ্যালজেব্রা হচ্ছে একটি পিকিউএল বা প্রসিজিউরাল কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে এমন এক সেট অপারেশন নিয়ে গঠিত হয় যারা এক বা একাধিক রিলেশনকে ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করে এবং নতুন রিলেশনকে আউটপুট হিসেবে প্রেরণ করে যদি বলা যায় যে রিলেশনাল অ্যালজেব্রার অপারেশনগুলো কি তাহলে দিতে হবে সিলেক্ট প্রজেক্ট ইউনিয়ন্স এর ডিফারেন্স কার্টেশিয়ান রিনেম এইগুলা অর্থাৎ সিলেক্ট এর ক্ষেত্রে যদি আপনি এক সেট অপারেশন সিলেক্ট করেন বা ইউনিয়ন করেন বা রিনেম করতে যান সেক্ষেত্রে রিলেশনাল অ্যালজেব্রা ব্যবহার করতে হবে সো রিলেশনাল অ্যালজেব্রার পরেই আর কি এসকিউএল এর আগমন ঘটে আমরা যেমন এসকিউএল সম্পর্কে জানি যেটা এরপর টপিকেই দেখানো হবে এসকিউএল যেরকম যে কাজগুলো করে মানে এই রিলেশনাল অ্যালজেব্রার অপারেশনগুলোর উপরে ভিত্তি করেই এসকিউএল কাজ করে তো আমরা দেখব এখন এসকিউএল 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 এর অর্থ হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এটার ডেভেলপার আইবিএম এবং এটার নাম প্রথমে ছিল হলো সিকিউএল যেটা সত্তর দশকে এটার প্রচলন হয় এর মূল কাজ নাম দেখেই বুঝতে পারবেন যে কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ কুয়েরি করা কিন্তু বাস্তবে এটা অনেক পাওয়ারফুল একটা টুল যেটা দিয়ে ডিফাইন মডিফাই এবং সিকিউরিটি সহ আরও অন্যান্য অনেক কাজ করা যায় এসকিউএল এর বেসিক ডোমেন টাইপ গুলা হচ্ছে চার ভার্চার ইন্ট স্মল ইন্ট তো আমি এখানে সবগুলো দেওয়া আছে আমি একটু এলাবোরেট করার চেষ্টা করি যে চার হচ্ছে কি ক্যারেক্টার টাইপ ক্যারেক্টার টাইপ এন এন বলতে গিয়ে এটার লেন্থ এন পর্যন্ত হবে সো আপনি যদি দেন যে চার কোনো একটা ভেরিয়েবলের নাম ব্র্যাকেটে এন এর মধ্যে যদি দেন দশ তার মানে এটা দশ লেন্থ সর্বোচ্চ দশ লেন্থের একটা ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার টাইপ ডাটা টাইপ হবে ওইটা ভার্চুয়াল ইন্টের ক্ষেত্রেও তাই অ্যান্ড এসকিউএল ডাটাবেজের বা প্রধান উপাদান সমূহ যে টেবিল ইন্ডেক্স ভিউ স্টোর প্রসিজিওর ট্রিগার্স এগুলা তো আমি আমার এই সিরিজ সহ অন্যান্য সব সিরিজের ভিডিওতে একটা কথা বলে থাকি যে কোনো একটা বিষয় পড়তে গেলে সেটার প্র্যাকটিক্যালি না দেখলে আপনি সেই বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নেওয়া সম্ভব না সো আমরা কিছু এসকিউএল এর রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখব যে এটা কিভাবে কুয়েরিগুলা লিখতে হয় এটার জন্য আমি ওরা কেলে ডাটাবেজে একটা টেবিল ক্রিয়েট করব এবং জাস্ট ডাটা ইনসার্ট করব ওকে তো আমি ওরা কেল ডাটাবেজের হোম পেজে লগ ইন করছি এখান থেকে আমি আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করলাম লগ ইন করে গেলাম এসকিউএল এসকিউএল কমেন্ট আমি যদিও বা মানে খুব বেশি কিছু দেখাবো না জাস্ট কয়েকটা কুয়েরি দেখাবো যেহেতু এখানে এত ডিটেলস তেমন কিছু নাই আর পরীক্ষা তো সেরকম ইনডেপথ আসে না জাস্ট আমি যেটুকু দেখাবো এটুকু বুঝতে পারলে আপনারা আপনার জন্য ভালো হবে সো আমি কয়েকটা কমান্ড লিখবো যে আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করবো ঠিক আছে একটা স্টুডেন্ট নামের একটা টেবিল ক্রিয়েট করবো যেখানে রোল নাম্বার থাকবে আর নাম থাকবে জাস্ট ছোট্ট একটা টেবিল সো बोझा जिन আইডি ইন্ট মানে আইডিটা ইন্টিজার টাইপের ডাটা টাইপ আর নেম ভার্চার টু ভার্চার টু লেখার কারণ যে এই ভার্সনে ভার্চার লিখলে সেটা কাজ করে না এই জন্য আমি ভার্চার টু লিখলাম তো এখানে আমি যখন রান দিব 
রান দেওয়ার পরে দেখেন এই যেখানে চলে আসছে টেবিল ক্রিয়েটেড ঠিক আছে টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমরা করব এই টেবিলের মধ্যে আচ্ছা টেবিল যেহেতু ক্রিয়েট করলাম তাহলে এখন আপনাদেরকে একটা বলে দিই যে এইটা আমি করলাম যে যার মাধ্যমে এটা কিন্তু ডিডিএল আমরা গত পর্বে ডিডিএল করেছি ডাটা ডিফাইন ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা একটা ডিডিএল এর एग्जांपल এখন আমরা দেখব একটা ডিএমএল এর एग्जांपल ঠিক আছে ডিএমএল আমি ডাটা ইনসার্ট করব ইনসার্ট ইনটু স্টুডেন্ট আইডি নেম ভ্যালুস হচ্ছে গিয়ে 1 रोल नंबर वन नेम दिल हे नेम भार्चार दिए सो नेम एर मध्य लिखब जे की नाम दे स्टूडेंट नेम एस जी डी नेम ठीक है स्टूडेंट नेम एन जो रान करी वन रो इन्सार्टेड ठीक है वन रो इन्सार्ट कर इन्सार्ट करी इन्सार्ट दिल टू एस टी डी नेम टू रान कर लगभग वन रो इन्सार्टेड एन जो को भूल को दिए थी सपोज ये भार्चर हमें शेष कर लम रान कर ले तक ये देखें ये नट प्रपारिटी रान करना अच्छा एन हमें देखो जो हमारे स्टूडेंट डेटाबेजर क्यों अवस्था आज हमें जो सिलेक्ट स्टार फ्रम स्टूडेंट दी तो देखें जो आईडी एक् स्टूडेंट नेम हे एस टी डी नेम टू एस टी डी नेम टू हमें आशा करते अपनारा जिन बुझते हैं कि भाव एस की एल क्च करें तो खूब शर्टे एस की एलर माध्यम एक टेबिल क्रिएट कर तरह मध्य डाटा इन्सार्ट कर देखल एखान दिए और अनेक अपारेशन ही जो तो, बाट आई एम नट गेटिंग टू दैट एनी मोर सो एबार्ध देखो जो डाटाबेज डिजाइनर प्रक्रिया डाटाबेज डिजाइनर प्रक्रिया जो एखे बे बड़ो कर दिया आज जस्ट अपना इन शर्टे बोझाई डाटा डिजाइनर डाटाबेज डिजाइनर प्रक्रिया चार धापे है प्राइमर धाप डाटा मडल फांगशनल रिक्वयरमेंट सर्वशेष धाप प्राथमिक धापे कि है प्राथमिक धापे जो कि धरण तथ्य रखा है से आलोचना करा ये हे प्राइम धाप डाटा मडल डाटा मडले क्य धरण डाटा थक এবং স্কিমা একটা কনসেপচুয়াল স্কিমা তৈরি করা হয় এবং কোন ডাটা মডেলের মাধ্যমে ডাটাবেস তৈরি করা হয় সেটা সিলেক্ট করা হয় যদি ইয়ার মডেলের মাধ্যমে করা হয় তাহলে ইয়ার অন্য মাধ্যমে করা হলে সেটা আচ্ছা সো একজন ডাটাবেস ডিজাইনের এই ধাপে কাজ হলো যে ইউজারের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণ হয় কি না সেটা বা কোনো কনফ্লিক্ট থাকে কি না এটা দেখা আচ্ছা তিন নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আমি দুই নাম্বারে যেই ডাটা মডেল সিলেক্ট করলাম বা যা যা করলাম সেইটার ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট মানে ফাংশনের মাধ্যমে তাকে স্বয়ং সম্পন্ন করা এবং সর্বশেষ ধাপ হলো আগেকার সব ধাপ একত্রে করে ইমপ্লিমেন্ট করা এটা হচ্ছে সর্বশেষ ধাপ সো এই বিষয়গুলা আপনি ব্লগ পোস্টে অবশ্যই দেখে নেবেন এবং এই জিনিসগুলো একটু পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন ডাটাবেস টেবিলের রেকর্ড সমূহের একটা অ্যাড্রেস থাকে এবং সেই অ্যাড্রেসকে লজিক্যাল অর্ডারে সাজানো হচ্ছে ইন্ডেক্সিং আচ্ছা ইন্ডেক্সিংয়ের সুবিধা কি যে আপনি কোনো ডাটাবেজের উপর কাজ করতে চাইলে শুধুমাত্র ইন্ডেক্স ফাইলে কাজ করলে আপনি সেই আউটপুটটা পেতে পারেন এটা আর একটা উদাহরণ দেওয়া যায় যে আপনি একটা এইচ টি এম এল এবং সিএসএস এর ব্যবহার যদি আপনারা জেনে থাকেন যে এইচ টি এম এল এর মাধ্যমে মার্ক আপ করে আপনি সেখানে হাত না দিয়ে আপনি কিন্তু সিএসএস দিয়ে জিনিসগুলো পরিবর্তন করতে পারেন এবং এতে আপনার মূল ফাইলটা একদম অপরিবর্তিত থাকে আপনি জাস্ট আপনার ইন্ডেক্স ফাইলের উপরেই কাজ করতে পারেন সরাসরি আপনার ডাটাতে হাত দেওয়া লাগবে না এটা হচ্ছে ইন্ডেক্সিং এরপরে দেখবো যে ডাটা নর্মালাইজেশন কি ডাটা নর্মালাইজেশন হলো যে পদ্ধতির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ডেটা ফাইলকে তার লজিক্যাল ইকুই ভ্যালেন্টে পরিবর্তন করা হয় তাকে ডাটা নর্মালাইজেশন বলে অর্থাৎ ডাটা স্ট্রাকচারকে রিডিফাইন করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে গিয়ে নর্মালাইজেশন এখানে ডাটা ফাইলকে তার অ্যাট্রিবিউট অনুযায়ী ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয় এবারে চলে আসি যে ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ফাংশনগুলো কি কি ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফাংশন হলো ডিডিএল এর মাধ্যমে স্কিমা ডেফিনেশন স্টোরেজ স্ট্রাকচার এবং অ্যাক্সেস মেথড ডেফিনেশন স্কিমা এবং ফিজিক্যাল অর্গানাইজেশন মডিফিকেশন গ্রান্টিং অফ অথরাইজেশন এবং রুটিং মেনটেন্যান্স সো এগুলো হচ্ছে ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ফাংশন সমূহ আপনারা চাইলে এই জিনিসগুলো আরও বিশদভাবে পড়তে পারেন অ্যাগ্রিগেট ফাংশন অ্যাগ্রিগেট ফাংশন হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্সেট ভ্যালুর উপরে কাজ করে 
একটা আউটপুট প্রদান করবে যে অনেকগুলো ফিল্ডের উপরে কাজ করে একটা আউটপুট প্রদান করবে আমরা একটু আগে দেখলাম যে স্টুডেন্ট এবং রোল নাম্বারের একটা টেবিল আমরা তৈরি করছি सपोज আমাদের এমন একটা টেবিল থাকতো যেখানে কোন একটা কোন কিছু দাম থাকতো ঠিক আছে যে মোবাইলের নাম এত দাম এত এখন আমি আমার দামের যে কলামটা আছে আমি সেই সবগুলা কলাম যোগ করে যদি আমি দেখি যে তার এভারেজ দামটা কত বা এর মধ্যে মিনিমাম দামটা কত ম্যাক্সিমাম দামটা কত তাহলে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি ম্যানুয়ালি আলাদা আলাদা না করে অ্যাগ্রিগেট ফাংশনের মাধ্যমে সেই জিনিসগুলা ব্যবহার করতে পারতাম ঠিক আছে এটা কিন্তু খুবই সহজ একটা বিষয় এবার আসি যে ডাটাবেজের ইউজারস কারা বা ডাটাবেজের ব্যবহারকারী কারা ডাটাবেজের ইউজারস চার প্রকার লাইভ ইউজার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামার সফিস্টিকেটেড ইউজার এবং স্পেশালাইজড ইউজার লাইভ ইউজার কারা যারা মানে একদমই নরমাল ইউজার যারা আনসফিস্টিকেটেড ইউজার যারা ডাটা এন্ট্রি করে লাইভ ইউজার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামার হচ্ছে কি যারা প্রফেশনাল ইন রাইটিং প্রোগ্রামস এরা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামার সফিস্টিকেটেড ইউজারস হচ্ছে গিয়ে যারা কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে পারে কুয়েরি টুলস ব্যবহার করতে পারে এরা হচ্ছে সফিস্টিকেটেড ইউজারস আর স্পেশালাইজড ইউজার হচ্ছে গিয়ে তার সেই সকল সফিস্টিকেটেড ইউজারস যারা স্পেশালাইজড ডিবি অ্যাপ্লিকেশন লিখতে পারে এবারে আসি আমাদের ডাটাবেজের অন্যতম একটা উপাদান কি 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 জিনিস কি হচ্ছে যার উপরে ভিত্তি করে ডাটাবেজের অন্যান্য ফিল্ডের তথ্যাবলী শনাক্ত করা হয় তাকে কি বলে প্রাইমারি কি যেমন আমরা একটু আগে যেই ডাটাবেজটা ক্রিয়েট করছি সেটার প্রাইমারি কি হচ্ছে আইডি আইডি ইউনিক একটা আইডি একের বেশি ব্যবহার করা যাবে না ঠিক আছে যে যে ফিল্ডের মানসমূহ দ্বারা একটি রেকর্ডকে অন্য রেকর্ড থেকে আলাদা করা যায় তাকে প্রাইমারি কি এটা ইউনিক যেমন আইডি আইডি এক একজনের যে একটা ক্লাসে এক একজনের রোল কিন্তু ইউনিক যা এক মানে ক্লাস সাপোজ ক্লাস সিক্সে রোল নাম্বার একে কিন্তু দুজন থাকতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আসি যে কম্পোজিট কি কম্পোজিট কি হচ্ছে যে অনেক সময় টেবিলে কোন একটা প্রাইমারি কি না থাকতে পারে তখন দুই বা ততোধিক অ্যাট্রিবিউট দিয়ে কম্পোজিট কি তৈরি করা হয় আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই সাপোজ ক্লাস সিক্সের আমি কেবল যে উদাহরণটা দিলাম যে রোল নাম্বার তার ইউনিক আইডি তার প্রাইমারি কি এখন ক্লাস সিক্সেও এক রোল আছে ক্লাস সেভেনেও এক রোল আছে ঠিক আছে অতএব এই দুইটাকে একত্র করলে কিন্তু কোনো প্রাইমারি কি আমরা ব্যবহার করতে পারতেছি না তখন আমাদের কি করতে হবে যে তার রোল এক কিন্তু তাকে নতুন একটা জিনিস দিয়ে ডিফাইন করতে হবে যে সে ক্লাস সিক্সের রোল এক ঠিক আছে আবার রোল এক ক্লাস সেভেনের রোল এক তাহলে দুইটাকে ডিস্টিংগুইশ করা যাবে হুম আচ্ছা আর একটা হচ্ছে ফরেন কি ফরেন কি হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা ডাটাবেস টেবিলের একটা প্রাইমারি কি অন্য টেবিলের সাধারণ কি হিসেবে ব্যবহৃত হয় লেটস সে কোনো একটা গ্রোসারি শপে প্রথম টেবিল হচ্ছে গিয়ে কাস্টমারের টেবিল যেখানে কাস্টমারের আইডি কাস্টমারের নেম কাস্টমারের অর্ডার এগুলো থাকলো এবং আর একটা টেবিল হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্টের প্রোডাক্টের টেবিল সেখানে প্রোডাক্ট সিরিয়াল নাম্বার প্রোডাক্ট কবে শিপমেন্ট হয়েছে কতগুলো স্টক আছে এবং কাস্টমার আইডি নামের একটা ফিল্ড আছে যে কোন কাস্টমার এই প্রোডাক্টটা কিনতেছে অতএব দেখেন যে প্রথম টেবিলে কাস্টমারের আইডি প্রাইমারি কি কিন্তু দ্বিতীয় টেবিলে কাস্টমারের আইডি একটা সাধারণ কি ঠিক আছে ওইটা কিন্তু প্রাইমারি কি না এইটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম ফাইলের আইডি দ্বিতীয় ফাইলের আইডি এর ফরেন কি ঠিক আছে আমি আশা করছি যে আপনারা বুঝতে পারতেছেন নাহলে আমি ব্লগে বিস্তারিত লিখে দিব ওকে আমাদের ডিবিএমএস এর শেষ আইটেম এটা যে আর ডিবিএমএস রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সো ডাটাবেজে একাধিক টেবিলে একটি সুনির্দিষ্ট ফিল্ডের প্রাইমারি ও ফরেন কির উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক স্থাপন করা হচ্ছে রিলেশনশিপ এবং এই রিলেশনের উপর ভিত্তি করে গঠিত ডাটাবেজকে বলে রিলেশনাল ডাটাবেজ মূলত আধুনিক ডাটাবেজ চাই হচ্ছে একটা রিলেশনাল ডাটাবেজ অথব বর্তমানে ডিবিএমএসই হলো যে কোনো একটা আর ডিবিএমএস ঠিক আছে যেমন এম এস অ্যাক্সেস ওরাকেল আমরা কিন্তু একটু আগে ওরাকেল দিয়ে একটা ডাটাবেজ দেখেছি সেটা কিন্তু একটা আর ডিবিএমএস আর ডিবিএমএস এর বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে দেয়া আছে যে খুবই সহজে কাজ করা যায় রিলেশন তৈরি করা যায় এই করা যায় সেই করা যায় এগুলো আপনাদেরকে একটু পড়তে হবে এবং এই জিনিসগুলো পড়লে সহজে বুঝতে এগুলো কোনো কঠিন কোনো কিছু না এরই সাথে আমাদের চ্যাপ্টার এইটের কিছুটা অংশ আমরা শেষ করতে পেরেছি চ্যাপ্টার এইটে আরও আগামী পর্বতে আমরা ই কমার্স এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে দেখব ধৈর্য সহকারে এখন পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং 
প্রতিনিয়তই নতুন নতুন পর্ব আপলোড করা হবে সেজন্য প্লেলিস্ট চেক করতে থাকুন দেখা হবে পরের পর্বে থ্যাংক ইউ